காஷ்மீர்னாலே தீவிரவாதம் காஷ்மீர்னால கன் எடுத்து சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது கல் எடுத்து அடிக்கிறது அப்படிதான் நம்ம வந்து ஊடகங்கள் நம்ம காமிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நீங்க காஷ்மீர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சுதந்திர கோடி கிராமம் கிராமமா ஏத்துறாங்க பார்ட் ஒன் ஆஃப் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ரத்து பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பார்ட் டூ தான் முக்கியமான விஷயமே அது என்னன்னா இப்போ வந்து மக்கள் நாங்கள் தயாராகிட்டாங்க அப்படின்னு உளவுத்துறை மூலமாக மத்திய அரசுக்கு செய்தி வந்ததோ ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டு ரேலி கூட நடக்கலை காஷ்மீர் இனிமே இந்த தீவிரவாதங்கிற பேச்சே காஷ்மீரில் கிடையாது ஸ்ரீநகரில் அப்படிங்கிறது காஷ்மீரில் வந்து எழுபது வருஷமாக நமக்கு தெரியும் ஒரே அடாவடி தான் இதுதான் எப்போ பார்த்தாலும் கலகம் எப்போ பார்த்தாலும் அதுவும் இப்போ ரீசண்டாக மோடி ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒயாத நைன்டீன் நைன்டியில் ஹிந்து ஜெனோசைடு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து தூண்டுதல் பேரில் நடந்ததுன்னா சொல்லலாம் முக்கியமானது வந்து என்னென்னா இப்போ இருக்கிற மத்திய அரசு மோடிஜி அமித்ஷாஜி அப்புறம் அஜித் தோவல்ஜி இவங்க மூணு பேரும் வந்து எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டெப்பு எடுத்து இன்றைக்கி காஷ்மீர் மாற்றிருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி நான் அந்த வார்த்தை எதுக்காக யூஸ் பண்ணேன்னா காஷ்மீர்னாலே தீவிரவாதம் காஷ்மீர்னாலே கன் எடுத்து சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது கல் எடுத்து அடிக்கிறது அப்படி தான் நம்ம வந்து ஊடகங்கள் நம்ம காமிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நீங்கள் காஷ்மீரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர கோடி கிராமம் கிராமமாக ஏற்றுறாங்க அதே மாதிரி அந்த லால் சவுக்குன்னு பேர் ஒரு பிளாக் டவர் இருக்குது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி அது நான் போயிருக்கேன் காஷ்மீரில் போயிருக்கேன் அதை பற்றி கூட சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் என்னுடைய அனுபவம் பதில் ஒரு பன்னெண்டு நாள் இருந்தேன் அதுவும் எந்த டயத்தில் போனேன்னா ரம்ஜான் நோன்பு இருக்கிற டயத்தில் நான் போனேன் அந்த டயத்தில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது என்னால் சில ச இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதை கம்பேர் தமிழ்நாட்டு மக்களோடு அதை கம்பேர் பண்ணாமல் இருக்க முடியல அதனால தான் நான் அந்த பேரலல் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சரி அதே மாதிரி தான் இங்கே நடந்திருக்குன்னு அது பார்ப்போம் அது பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து அதே மாதிரி சாராதாம்பாளோட தேர் ஊர்வலம் நடந்திருக்கு ஸ்ரீநகர் லால் சவுக் பக்கத்தில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினச்சே பார்க்க முடியுது அதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லோரும் நினைக்கலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி எடுத்தாச்சு காஷ்மீர் அதனால் மாறிடுச்சு அப்படி கிடையாது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி மட்டும் எடுத்ததுனால மட்டும் அங்கே மக்களையே மனமாற்றம் வர வச்சுருக்காரு மோடிஜியும் அமித்ஷாவையும் அது எப்படி பார்த்தோம்னா காஷ்மீரில் எப்போ பார்த்தாலும் கலாட்டா கல் எடுத்து அடிக்கிறது இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன நான் க்ளோஸாக அந்த வாட்ச் பண்ணதுலேருந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் இதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல எதுக்கு இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி டக்குன்னு எடுத்துட லோக்சபாவில் மெஜாரிட்டி இருக்குது ராஜ்யசபாவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உடனே எடுத்துட முடியாது மக்களை வந்து நான் எடுத்தாலும் மக்கள் அதை ஒத்துக்கணுங்கிற ஒரு தயார் நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படின்னா முதல்ல வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வேளை நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் கலவரம் வந்துச்சுன்னா அது எத்தனை நாள் இருக்கும் அது எவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கும் அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கான செக்யூரிட்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி ஆர்மியை கொண்டு வரணுமா இல்லை லோக்கல் போலீஸ் வைக்கணுமா இந்த மாதிரி பிளானிங் ஃபுல் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சப்போஸிங் கலவரம் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குன்னா அதை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அதை எப்படி ரொம்ப நாள் போனால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானதுன்னா மக்கள் நடமாட்டத்தை தடைப்படுத்தக்கூடாது அவங்க வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி எடுத்ததுனால இப்போ கல்லடிக்கிறவங்க எப்போவுமே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் லட்சம் பேர் வெளியே வாசலில் போயிட்டு வரணும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த பிளானிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் அதாவது அத்தியாவசிய பொருள்கள்லாம் நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எப்படி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா எந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ வந்து இந்த தகராறு நடந்து எல்லா கடை அடைப்பு ஒரே தகராறு கல்லடி அது இதுன்னு ரொம்ப கலாட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த அத்தியாவசிய பொருளை மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவங்க சஃபராக கூடாது ஏன்னா மக்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கோ இல்லை மருந்து மாத்திரைக்கோ இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா வெறுப்பு தான் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த வெறுப்பை வரவிடாமல் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து எப்படி சப்ளையெல்லாம் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சேர்க்கணும் யாரை வச்சு சேர்க்கணும் ஆர்மியை கொண்டு போய் கொடுக்குமா லோக்கல் பீப்புள் லீடர்ஸை வச்சுக்கிறதா இது மாதிரிலாம் நிறைய பிளானிங் செஞ்சு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு தயாராக வச்சுருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு இது ஒரு ஸ்ட
மக்கள் நல்லவங்க அவங்கள திசை திருப்பி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கு கல்லடிக்கிறது இந்தியாவுக்கு எகன்ஸ்ட் போராட வைக்கிறது எல்லாம் செய்கிறதுலாம் சில தலைவர்கள் அவங்க பேர் வேண்டாம் ஏன்னா இன் அவங்களெல்லாம் என்ன எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று அவள் அவங்களுக்கு அதை தெரியக்கூடாது இவங்க மோதிஜியோ இல்லை மத்திய அரசு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வர போகிறாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ எடுக்க போகிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியவே கூடாது அதனால் சுத்தமாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து அதை எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு அவங்கள சுதந்திரமாக நடமாட விட்டு அவங்க மனசில் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காதுன்னு ஒரு நம்பிக்கையும் வர வச்சு கடைசி நேரத்தில் அவங்கள ஹவுஸ் அரசில் வச்சுட்டாங்க அது ஒரு மேஜர் ஸ்டெப் ஹவுஸ் அரசில் வச்சோடனே அவங்களால மக்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது மொபைல் ஃபோனை ஆஃப் பண்ணியாச்சு கம்யூனிகேஷன்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்து ஸோ அவங்களால் காண்டாக்ட் பண்ணி கலவரத்தை தூண்டி விட முடியல இதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னாக்கா அங்கே வந்து இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா வெள்ளிக்கிழமை வந்துச்சுன்னா அவங்க நமாஸ்க்கு போவாங்க அந்த நமாஸ் முடிஞ்ச உடனே பாஷன் அதாவது பிரவசனம் பிர பிரசங்கம் மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த சீஃப் மௌல்வி அதில் மௌலானா அவங்க தான் அதை பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஸ்ரீநகர் ஒவ்வொரு மாஸ்க்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது முடிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரைடே நமாஸ் வந்து படி நமாஸ் அப்படின்னா அது முடிஞ்ச உடனே வந்து இந்தியாவுக்கு எகன்ஸ்டாக பேச ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஒரே கோஷங்கள் போடுறது எங்களுக்கு ஆசாதி வேணும் மத்திய அரசு இது என்ன நாங்கள் தனி நாடு இது இதுவாவது பரவாயில்ல அவங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம் போடுவாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதனால் என்ன பண்ணாருன்னா சில முக்கியமான அந்த மாதிரி தலை இது வேடிக்கை என்னென்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய பையன் பொண்ணு எல்லாம் லண்டன்லேயும் அந்த சிங்கப்பூர்லேயும் படித்து ஜாலியாக ஜம்முனு நல்ல இதெல்லாம் இருக்காங்க இங்கே மாதிரி தான் அங்கேயும் அவங்க பாட்டுங்க நல்லா படிக்கிறாங்க அவங்க நல்ல பணம் வசதியான வாழ்க்கை நல்ல படிப்பு எந்த லாங்குவேஜ் இங்கே வேண்டாங்கிறாங்களோ அதான் அவங்க படிக்கிறாங்க அது மாதிரி அங்கேயும் ஏன்னா வெரி கோசி லைஃப் ரொம்ப அதனால் அது அந்த தலைவர்களை வந்து அவங்க தூண்டி விடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்கள ப்ரிவென்டிவ் அரெஸ்ட்டு அதில் குறிப்பாக ஒருத்தர் நான் அவர் பேர் சொல்கிறதுனால ஒன்று தப்பு இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து அவர் பற்றி தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறேன் நான் அடுத்தது மீர் வாயிஸ் ஓமர்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஸ்ரீநகருடைய முக்கியமான மசூதியில் அவர் தலைமை மௌலானா அவர் ஒரு காலத்தில் கண்ணாபுடான்னு பேசுவார் இந்தியாவை ஒழிச்சே கட்டணும் இதுக்கெல்லாம் தீர்த்து கட்டணும் கண்ணாபுடான்னு பேசினார் அந்த மாதிரி அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பேசினார் சொல்கிற பாருங்கள் ஆச்சரியப்படுவாங்க எல்லோரும் இன்றைக்கி இப்படிலாம் அது நடக்குமா இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் இருக்குது இது ஒரு பார்ட் ஒன் ஆஃப் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ரத்து பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பார்ட் டூ தான் முக்கியமான விஷயமே அது என்னென்னா மீடியா கண்ட்ரோல் மீடியா கண்ட்ரோல் எதா அது பிரிண்ட் மீடியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை விஷுவல் மீடியாவாக இருக்கட்டும் அராஜகம் பண்ணிடுவாங்க என்ன ஆனாலும் அகென்ஸ்டாக இந்தியாவுக்கு போய் ஒரு சின்ன இது ஆனாலும் கூட அதை ரொம்ப பெருசுப்படுத்தி அகென்ஸ்ட் இந்தியா அந்த மீடியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ் வந்து ஆன்டி இந்தியா ப்ரோ பாகிஸ்தான் இப்படி தான் போகும் எல்லாமே தப்பான செய்தி எல்லாமே பிரெயின் வாஷ் பண்ணுற செய்தி அவ்வளோ ஒரு எழுநூறு மீடியா பர்சன்ஸ் அண்ட் மீடியா டுகதராக இருக்குது அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க உட்காந்து தரவாக கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அனலைஸ் பண்ணிடுறாங்களாம் மோதியும் அமித்ஷாஜியும் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து யாரெல்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் லிஸ்ட்டு பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வரதை முதல்ல நிறுத்திடுறாங்க அந்த ஃபண்டெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க ஃபண்டை நிறுத்தணும்னா அவங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வரும் என்னாலும் பைசா இல்லைன்னா ஒன்றும் வேலை செய்ய முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சொல்லி கேஸை போட்டு அக்ரடிஷன் குறைச்சி அதை ஒரு மாதிரி ரத்து செஞ்சு அதில் இந்த எழுநூறு மீடியாவில் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி மீடியா தான் பா பாக்கி எல்லாரையுமே ஒரு மாதிரி பேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பேன்னு சொன்னால் அதில் அப்புறம் இந்த சக்ஸ் தான் எப்போவுமே ஜேர்னல்ஸ் ப்ரெஸ் வந்து ஃபோர்த் பில்லர் அது ஆஃப் டெமோக்ரஸின்லாம் பேசிடுவாங்க அதனால் ஒரு மாதிரியாக அது ர கம்ப்ளீட்டாக பேன் அப்படின்னு கடை இல்லாமல் அவர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் மே அது வந்து யூ கேன் சே அது வந்து மீடியா மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் பேன்லாம் பண்ணலை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து சைமல்டியில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார் மீடியா இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் நியூட்ரல் மீடியாவாக இருந்தது அங்கேயும் இருந்தார் காஷ்மீரில் எல்லா மீடியாவுமே மோசம் கிடையாது ஒரு இருபது இருபது எழுநூறு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருந்திருக்காங்க அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு பேசி ஏன் நம்ம நாட்டுக்காக இருக்க உங்கள் மக்களுக்காக கொஞ்சம் நல்லதை எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்லும்போது மக்கள் நலத்திட்டத்தெல்லாம்
ஹாட் பாட்னு வருது அந்த மாதிரி அவங்க அதெல்லாம் சூழியெல்லாம் போகிறீங்க அந்த இடத்துல இந்த உஜ்வாலா திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தார் பெரிய சக்ஸஸ் அது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்சிடைஸ்டு ரேட்டில் தான் சிலிண்டர் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் அது கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்பிள் குரோவர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் வந்து இந்த தீவிரவாதம் வந்து பீக்கில் இருந்தபோது அவங்க வருமானம்லாம் ரொம்ப தடைப்பட்டுருச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேம்பெயின் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஆப்பிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க உடனே அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ட்ரேடு கிடையாது வியாபாரம் கிடையாது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல டூரிஸ்ட் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் தீவிரவாதம் கல்லடி அது இது இருந்ததுன்னா தீ இதுவே வரலை அப்போ வந்து இதுக்கு காரணம் வந்து மோடி அரசு மீடியா பரப்புற வதந்தி மீடியா பரப்புற பொய் செய்திகள் அதனால் வந்து அது அதோடு இல்லாமல் அவங்க வந்து அந்த மீடியாவில் வர செய்திகளை வந்து ஆல் இண்டியாவில் டூரிஸ்ட்டையும் வரவிடாமல் செஞ்சுட்டாங்க இங்கே இவ்வளோ தீவிரவாதம் இருக்குது அங்கே எதுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு அதனால் மக்கள் வேறு எங்கே போக ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷுக்கோ இல்லை சிக்கிம்கோ அங்கே கூட்டம் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க டூரிசம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க மக்களுக்கு பாதுகாப்பு நான் போன போது நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் வந்து ஒரு ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள்னு இருக்கும் அதில் மேலே டாப்பில் வந்து இப்போ எப்படி இந்த அரசியல்வாதி வந்து மேலே ஏறி நின்று பிரச்சாரத்துக்கு பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஓல் மாதிரி அதில் ஒரு சோல்ஜர் கன் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அது வெறும் இது தான் ஆனால் டூரிஸ்ட் நடமாட்டம் ஆரம்பிச்சு நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் போனேன் இந்த மாதிரி அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்றது திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லுவேன் அதான் பண்ணிட்டாங்க இந்த மத்திய அரசு அதில் வந்து அடக்கப்பட்டவர்கள் வந்து மெயினாக அதாவது கொஞ்சம் சப்ரஸ் பண்ணி பொய் செய்திகள் வதந்திகள் வராது மீடியா அதை வச்சுட்டாங்க அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதில் வந்து மக்கள் வந்து அந்த மீடியாவுக்கு நீங்கள் வந்து போகலைனாலும் அந்த இந்த மாதிரி வதந்திகளை பார்க்காட்டாலே உங்களுக்கு பாதி நம்பிக்கை வரும் அதுவே பாதி ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டியை எடுத்துட்டாங்க எப்படி எடுத்தாங்கன்றது வந்து லோக்சபாவில் இருந்தது ராஜ்யசபாவில் ஒரு நாலு எம்பி யூரோப் டூர் போனாங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் எங்களுக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னு திரும்பி வந்துட்டாங்க மற்றவங்கெல்லாம் போனாங்க மெஜாரிட்டி வந்து பாஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் லைக் தட் அது எப்போ வந்து மக்கள் நாங்கள் தயாராகிட்டாங்க அப்படின்னு உளவுத்துறை மூலமாக மத்திய அரசுக்கு செய்தி வந்ததோ அப்போ அமித்ஷா புன்வர்வு பூக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸ்மைல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆஹா அப்படின்னு உடனே டக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்குள்ள மீட்டிங் என்னைக்கு யார் இதுக்கு பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த பிறந்த தலைவர்கள் லோக்கல் தலைவர் எல்லாரையும் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் வச்சாங்க மீர்வைஸ் ஓமர் கிலானி இந்த மாதிரி அரசுலாம் கொண்டு போய் உள்ளத்தெல்லாம் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் செவன்ட்டி பாஸ் ஆச்சு ஒரு தொந்தரவும் இல்லாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டு ரேலி கூட நடக்கலை கஷ்மீர் மும்பையிலேருந்து வராங்க ஓ இந்தியாவா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்க என் ஒய்ஃபு டாக்டரே கேட்கவே வரலாம் ஆமாம் ஏன் நீ இங்கே எங்கே இருந்து என்ன நாங்கள் காஷ்மீரி இந்தியா இல்லை நான் இந்தியா கிடையாது அப்படின்னே சொன்னோம் அப்படின்னே சொன்னார் அவர் இந்த டிரைவர் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இந்த மீர்வயசு உமர்னு சொன்னால திகார் ஜெயிலில் இருந்து அவரை ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு போய் காஷ்மீரில் விட்டுட்டாங்க அதே மாஸ்க் ஸ்ரீநகரில் அவர் அவருடைய பேட்டி இருக்குது நீங்கள் யூடியூப்பில் இதிலலாம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்ணீர் விட்டு சொல்கிறார் என் மக்களை நான் கெடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற இனிமேல் இந்த தீவிரவாதங்கிற பேச்சே காஷ்மீரில் கிடையாது ஸ்ரீநகரில் அப்படிங்கிறார் அவர் அந்தமாதிரி ரொம்ப தீவிரமான மத ச பிரச்சார அவர் அது மாதிரி ஜேஎன்யூவில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஷேலா ரஷீத்னு கூடி பிடிச்சாங்க அவங்க வந்து ஜேஎன்யூ ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் இது அவங்க லீடராக இருந்தாங்க அமேச்சா ஏ ஆஜாதி அப்படின்னு போட்டு ஒரே தினம் இது தர்ணா ப்ரொசஷன் இந்தியா துக்கடா துக்கடாவாக பண்ணுவான்லாம் பேசியிருக்கேன் இன்றைக்கி அந்த ஷேலா ரஷீதோட ட்விட்டரில் போய் பாருங்கள் நீங்கள் இஸ்ரேல் பலஸ்தீனில் நடக்கிற வாரை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து இந்திய இராணுவத்துக்கு சல்யூட் அப்படிங்கிறாங்க அங்கே முன்னாடி இதுக்கு இதே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இந்திய இராணுவத்தை கொல்லணும் அவன் அப்படி ஒரு இது வந்து எங்கே இந்த வந்தது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி எடுத்ததுனால வரல தயவு செஞ்சு அது மக்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ செவன்ட்டி எடுத்துட்டாங்க அதனால் வரல மோதிஜியோ அமித்ஷாஜியோ அஜித் தோவல்ஜியோ மக்களை வந்து உங்களுடைய லேண்ட் இது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் குழந்தை குட்டிகள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள்